हेलो स्टूडेंट्स आई निधि वेलकम यू टू निधि की पाठशाला टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी हार्ड टचिंग पोएम फ्रॉम क्लास इलेवेंथ हॉर्नबिल द नेम ऑफ द पोएम इज अ फोटोग्राफ व्हिच हैज बीन रिटन बाय शिरले टोलसन सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद इट द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज यहाँ पे कार्डबोर्ड का मतलब है एक फोटो फाइन अ फोटोग्राफ सो ये फोटो दिखाती है कि उस समय का कैसा दृश्य था द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज वो किस तरह का सिनारियो था वेन द टू गर्ल्स वेन द टू गर्ल्स कजन वेंट पैडलिंग दो कजन गर्ल्स थी दो कजन गर्ल्स थी बेसिकली एंड दे वेंट फॉर पैडलिंग पैडलिंग मीन्स वॉकिंग इन अ शालो वॉटर लेवल छप छपाते हुए फाइन सो so, अगर हम देखें तो वो दो कजन सिस्टर्स थी जो पानी में छप छपाती हुई जा रही थी फाइन ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड और उनमें से प्रत्येक ने मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ रखा था ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड वो दोनों जो थी उन्होंने मेरी मदर का हाथ एक एक पकड़ रखा था एंड शी द बिग गर्ल सम ट्वेल्व ईयर्स और सो और उनमें से जो बड़ी वाली बहन थी शी वॉज अराउंड ट्वेल्व ईयर्स और सो बारह तेरह साल के बीच की उसकी उम्र रही होगी ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर ऑल थ्री स्टूड तीनों मदर और वो जो दोनों बहनें थी कजन गर्ल्स वो तीनों बिल्कुल स्टिल थी स्टिल मतलब यानी कि एकदम फिक्स्ड इन अ प्लेस बिल्कुल स्थिर पोजिशन में फाइन वो क्या होता है वहां पे जो सिचुएशन होती है उसमें वो तीनों एकदम स्टिल हो जाती हैं एंड क्या करती हैं वो स्माइल करती हैं थ्रू देयर हेयर तो इसका मतलब ये है कि वे तीनों अपने बालों को बिखेरे हुए मुस्कुराती हुई थिर खड़ी रहती हैं वो कैमरा के लिए एक्चुअली होता क्या है कि एट द अंकल विद द कैमरा बेसिकली जो उनके अंकल होते हैं जो उनके कजन अंकल होते हैं वो बेसिकली क्या कैमरे से उनकी फोटोग्राफ ले रहे होते हैं सो so, इसीलिए वो बहुत अच्छे से पोज दे रही होती हैं स्टिल खड़ी होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनकी बेस्ट पिक सामने नजर आए फाइन सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा सो तीनों खड़े होते हैं तीनों के बाल उड़ रहे होते हैं बिखर रहे होते हैं और वो तीनों कैमरे की तरफ देख रही होती हैं अ स्वीट फेस अगर हम बात करें अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न तो यहाँ पे जो अगर हम पोएट की बात करें सो द पोएट इज सेइंग दैट येस ऑफ कोर्स द मदर हैड अ वेरी स्वीट फेस एंड ये फोटो तब की है ये तब की बात है जब मेरी माँ बहुत आकर्षक चेहरे वाली थी और ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी आई वॉज नॉट इवन बॉर्न मैं उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुई थी सो अ स्वीट फेस माई मदर्स मेरी मम्मी का मेरी मदर का बहुत स्वीट फेस और ये तब की फोटो जब आई वॉज नॉट इवन बॉर्न मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस और अगर हम बात करें उस सागर की उस सी की उस कोस्टल रीजन की फाइन तो वहां पे बहुत ही कम चेंजेस आए हैं देखो बच्चों सी में कभी चेंजेस इतनी इजीली नहीं आते हैं फाइन ये नेचुरल फिनोमिन है तो अगर देखें तो हम इंसान अगर हम देखें हम मॉटल हैं हम में चेंजेस आते हैं जब मैं 10 साल की थी मेरी लुक अलग थी फिर मैं धीरे धीरे बड़ी हुई तो मेरी लुक्स अलग हो गई फाइन सो ऑफकोर्स टाइम चेंजेस द पर्सनैलिटी एज वेल एज इंडिविजुअल बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर हम उस कोस्टल रीजन की बात करें उस सी की बात करें तो उसमें बहुत कम चेंज आया था फाइन सो एंड द सी विच अपियर्स टू हैव चेंज लेस तो उस सी के अंदर भी चेंजेस बहुत कम थे वॉस्ट देअर टेरेबली ट्रांजियंट फीट पहले यहाँ पे हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे टेरेबली टेरेबली का मतलब है फियर्स फाइन तुमने देखा होगा कि कभी भी अगर हम एक सी uh, या कोस्टल रीजन में जाते हैं वहाँ की जो रेत होती है हम उसके ऊपर अगर हम चल रहे हों और अगर एकदम से एक लहर आ जाए फाइन तो वो उस लहर से हमारे जो वहाँ पे जो फीट के निशान होते हैं फाइन जो फुटप्रिंट्स होते हैं बेसिकली वो ख़त्म हो जाते हैं फाइन फाइन तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि ये तीनों चल रहे थे उस पर और एकदम से एक लहर आई और वो जो फीट के जो निशान थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए सो वॉस्ट देयर बिल्कुल मिट जाना टेरेबली यानी कि फियर्स भयानक ट्रांसियंट मतलब मॉटल मैंने कहा ना इंसान मॉटल है 
जो हम व्यक्ति हैं जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वी आर मॉटल राइट तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि इसने जो जो समुद्र की लहरें आई उसने हमारे उन फीट्स को हमारे उन फुटप्रिंट्स को मिटो के रख दिया मिटा के रख दिया फाइन सो so, अगर हम पहला पैराग्राफ में देखें तो बहुत सिंपल है बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि एक फोटोग्राफ होती है फोटोग्राफ जो है पोएट्रेस जो बेसिकली अगर हम बात करें तो पोएट्रेस वो फोटोग्राफ देख रही होती है और वो रिमेंबर करती है वो रिकॉल करती है कि उसकी जो मदर के साथ जो दो कजन्स थी वो यू नो देवर गोइंग फॉर वॉक एंड देवर पेड लिंग फाइन वो एक चपचपा तो ये शालो वाटर लेवल अगर हम बात करें सी की बात करें वहाँ से निकल रही होती हैं और फोटो के लिए बहुत अच्छी सी पिक्चर देती हैं दे जस्ट स्टैंड स्टिल देर तो अब क्या होता है सम ट्वेंटी थर्टी ईयर्स लेटर कुछ बीस तीस सालों बाद शी हैज लास्ट एट द स्नैप शॉट स्नैप शॉट मीन्स फोटो तो जब वो ये पिक्चर देखती हैं पोएट्रेस पिक्चर देखती हैं तो शी जस्ट गिट लाफ ऑन एट बहुत अच्छा लगता है उनको देख के सी बेटी एंड डॉली तो वो बोलती हैं कई इतने सालों के बाद वो पिक्चर देख के वो बोलती हैं अरे बैठी अगर हम बात करें बेटी और अगर हम बात करें डॉली को तो ये तो वो दोनों हैं और शी हैज से and look how they dressed up for the beach agar hum dekhe तो वो बेटी और वो डॉली जो थी वो किस तरह से सागर तट के टाइम पर अगर हम बात करें छुट्टी मनाने के लिए वो कैसे कपड़े पहन के गई थी और कैसे कपड़े पहनते थे सागर तट पर बिताई गई छुट्टी उनके अतीत की बात थी अगर हम बात करें उनके पास्ट की अगर हम बात करें वो जो सी हॉलीडे उन्होंने मनाया था वो वो पास्ट की बात कर रहे हैं फाइन क्योंकि नेचुरली मैंने कहा ना ट्वेंटी थर्टी ईयर्स अगो अगर हम बात करें वो बीस तीस साल पुरानी पिक्चर थी फाइन वो स्नैप थी सो so, अगर हम देखते हैं तो द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर यानी कि अगर हम समझे बहुत गहराई वाली बात है सागर तट पर उस कोस्टल रीजन पर वो बिताई गई छुट्टी उनके लिए अतीत की बात थी और वहीं मेरे लिए यानी कि पॉइटेस के लिए वो एक हंसी फाइन और इस नुकसान पर हम दोनों कठिनाई से सामान्य दिखाई देने का प्रयास कर रहे थे बोथ राय राय मीन्स ट्विस्टेड टेडे मेडे फाइन विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉज और हमने बहुत मेहनत करी बहुत मेहनत करने के बाद अगर हम देखें एक बड़ा कठिन परिश्रम किया हमने तो हमने क्या देखा कि सागर तट पर वो जो बिताई गई छुट्टी थी वो हमारे लिए एक अतीत की बात थी और मेरे लिए ये एक अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छी चीज बोली गई है मेरे लिए उनकी हंसी और इसी में अगर हम देखें नाउ शी हैड बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज द गर्ल लिव्ड और अब अगर हम बात करते हैं अब की अगर हम प्रेजेंट की बात करें अब उस लड़की के गुजरे हुए लगभग उतने ही साल बीत गए जितने साल वो जीवित रही फाइन सो शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव वो उतने ही साल जी जितने साल उसको मरे हुए हो गए हैं सो एंड दैट ऑफ सर्कमस्टैंस सर्कमस्टैंस मीन सिचुएशन जो कंडीशन जो स्थिति बन जाती है सो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टैंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल और उस स्थिति के बारे में कहने को कुछ नहीं बचा देयर इज नथिंग टू से एट ऑल कुछ भी नहीं बचा उस चीज को बताने के लिए इट्स साइलेंस साइलेंस यानी कि साइलेंस मीन्स अगर हम बात करें क्वाइटनेस की अगर हम बात करें खामोशी की सो so, इसकी खामोशी मुझे शांत कर देती है ये साइलेंस ही मुझे शांत कर देती है सो इट्स साइलेंस साइलेंस इज मी तो ये एक बहुत छोटी सी पोम थी जिससे हमने देखा और सुना और बहुत अच्छा लगा हमें कि किस तरह से एक स्नैप शॉट एक फोटोग्राफ हमारी जो ओल्ड मेमोरीज हैं हमें वो रीलिव करा देती हैं सो so, बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ये ऑडियो समझ आया आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ आई सो काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल